Adieu aussi journalistes et adieu reporters, adieu explorateurs, adieu voyageurs. Tous désormais, nous sommes touristes, car tout sur Terre a été balisé, banalisé. Et le mieux pour chacun serait, je crois, de regagner sa chambre. Allez, un port n'est jamais qu'un port. Pourquoi là-dessus rêver encore Quand toute une vie on sillonne les routes du monde, un jour vient forcément, tôt ou tard, où l'on se demande ce qui nous y pousse encore. Comment éviter la vaine nostalgie de tout ce qui a disparu ou plus simplement de tout ce que la vie a transformé Il importe d'éduquer l'urgence, le regard à voir le banal, le réel, le quotidien, plutôt qu'à tout prix le pittoresque, l'insolite ou l'exotique. Allons, allons, partons, Simon. Au moins avons-nous pour mauvaise excuse ce reportage à faire. Sujet de ce reportage. Plutôt que les koalas, les kangourous et les plages de surfeurs, les road trains, monstres d'acier que l'on ne peut voir qu'en Australie. Et surtout, la route qu'ils parcourent sans s'arrêter de Port Adélaïde à Darwin, sur plus de 3000 km. Is the truck ready? Yeah, yeah. Not really that... Uh... The, the fan bell is noised, and I need more adjusted. Peter and Tim font équipe. Ils vont se relayer au volant toutes les 5 heures et effectueront l'aller-retour en moins de 4 jours. Tell me, what is the, the, the hardest part of the job, the toughest part? Driving. Driving. <laughs> <laughs> the worst part, I suppose, would be leaving now to go up the road, and the best part would be coming back here when I get back from the trip. <laughs> Né du désir d'une reine anglaise de pouvoir communiquer jusqu'à l'extrême sud de son empire, cette route s'appelle la Stuart Highway, une simple ligne droite tracée au centre d'un désert. Camion, motel, motel, camion, route. Maigre souvenir numérisé sur mon ordinateur. Mais ce voyage ne serait-il fait que de cela que ce serait quand même un voyage, celui que nous avons choisi de faire, Simon, et de raconter. Première ville à venir briser la monotonie de la route, Cooper Pedy, 3000 habitants.
Si les hommes ne convoitaient pas tant la richesse, il n'y aurait ici, au lieu de cette ville moche, chauffée à blanc sous un soleil dur, que des mouches sur une terre désolée. Mais Coubert Pédi renferme sous son sol presque tout l'opale du monde, et l'opale ici, comme l'or ailleurs, a attiré les aventuriers et les rêveurs. Beaucoup des habitants de Kubopedi vivent sous terre, en troglodytes, pour échapper à la fournaise. Parmi eux, signalé comme une curiosité dans tous les guides, un ancien chasseur de crocodiles qui a fait de son antre une attraction. Signe des temps, les aventuriers d'hier sont devenus marchands d'un insolite dérisoire. Voici donc que cet insolite nous rattrape, Simon, et comment ne pas en profiter alors qu'il est le pain béni des reportages de télévision qui n'ont plus rien d'autre à dire Voyons, photographions et filmons donc l'insolite puisque nous sommes devenus touristes et qu'il ne nous reste que cela. Il y a quelqu'un Hi. Ah. Good morning. Uh -huh. I'm Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre. Oh, I'm sorry. I'm Pierre. Pierre, quel est votre nom Crocodile Harry. Oh, oh, je crois que j'ai entendu parler de vous. C'est donc votre coin ici yeah. Oui, depuis 25 ans. C'était ma mine, je l'ai creusé moi-même et puis j'en ai fait ma maison. Vous avez été chasseur de crocodiles Oui, j'ai fait ça pendant 13 ans. Combien vous en avez pris À peu près 10 000. Ça, c'est ma fille adoptive. Bukamara. Quand j'ai soif, je soulève délicatement sa jupe, j'ôte le bouchon et le vin sort de là. Quand je faisais celle-ci, j'ai mon voisin, un Irlandais, avec une barbe qui lui descendait jusqu'à la ceinture, qui est venu la voir. Il l'a trouvée jolie, bien foutue, et il s'est penché pour regarder ici. À ce moment, comme sa barbe pendait là pendant qu'il regardait, je suis vite allé chercher ces ciseaux. Des ciseaux pour tondre les moutons. Puis je suis revenu, je lui ai coupé sa barbe d'irlandais et avant même qu'il s'en rende compte, je suis sorti, j'ai mélangé la barbe à du plâtre et je l'ai collé là, entre les jambes. Ça, c'est le département de la libération. Juste ce matin, il y a une Américaine, Tania, qui m'a laissé ça ici. Ce matin Oui, il y a une demi-heure. Gros bec pour toi, Harry. Norvège, Hollande, Suède, Sicile, la petite culotte d'un boss de la mafia. Ici, comme il fait très chaud dans le désert, les filles n'ont pas besoin de porter tous ces trucs. Ça ne sert à rien. 
good for nothing gear. Vous avez une salle de bain Oui. Une douche de brousse. Ça, c'est le baquet. Je le descends. Je mets de l'eau dedans. Là, je le remonte. Et là, le robinet. Ouvert ou fermé. J'ai jamais économisé un sou. J'ai fait beaucoup de fric, mais jamais mis un sou de côté. Vous avez de la parenté quelque part Non. Fini. Ils sont partis Oui. Tous partis. Excuse me. Hello. Now I'm looking for you. Looking for Harry Croc. No. Harry Croc. No, no, I'm looking for you. What? I, I know Harry. My name is Pierre. And oh. uh, I just want to, you know, to meet somebody who is working on the mine and uh, Oh. What kind of life it is? Oh, I, I'm, I'm on the pension. I don't mind now. Ah, I, you I are, used to. You used to? Yeah. But you have also found the opals? I wasn't one of the lucky ones. No? No. May we have a look inside? Yeah. Excuse me to disturb you. Come back to the shop. Ah, yeah. So you be you live alone here? Yeah. Yeah. Just big enough for one perfect. Yeah. The people they just come to to try to be lucky. Yeah. Try, try and get a bit over. Quick. A lot of people think it's easy to come here and make a quick quid. Yeah. Big one. That's not true. <laughs> it's not easy. No, it's a lot of hard work. Yeah. In the opal business, mm. the buyers are the richest. Yeah. I think they would be. They control the market. <laughs> yeah. OK. By the way, my name is Pierre. How is your name? Tom. Tom. It was nice meeting you. Right. Thank you, Tom. No worries, Tom. Have a nice evening. Yes, how are you? Is Harry sober? I beg your pardon? Have you seen Harry tonight? Yes, we have seen him. Is yeah. he sober? Yeah. Is he drinking? No, he was sober. Oh. This morning, at least. Uh, I've got some wine I've got to take off. Yeah. He's come back from the shop and I've got the wine for him. I haven't been yeah. across there yet. You want to bring him some wine? I'm at, yeah, I've got a cask of wine for him there. Uh. I'll just come back from the shop. OK. I'll see you, see Tom. You. Thank you. Right here. Enjoy yourselves. Bye. Longtemps, les voyageurs ont méprisé les touristes et longtemps, les touristes se sont crus voyageurs. Aujourd'hui, ils dorment tous dans les mêmes draps. Anybody? Is that anybody?
Je demande à la poussière combien de rêves a fait naître le pâle enfoui ici. Je demande aussi combien de rêves ont été abandonnés à la poussière. Hi. Excuse me. Are you the owners of this place? Oh, my dad is, yeah. Ah, hello. Yeah, there you go. I'm from... My name I'm is... I'm not the owners. The owners ah, here. my name is Pierre. Yeah, there you go. There are people working here. Yeah, but they stopped working yeah. for today. They... Ah, for today, yeah. Yeah. They've all gone out. And yourself, you, you work also? No, I only live here. I live down the bottom here. Ah, but you don't... You don't... Uh... No. The people at mine, you'll Not see them it. tomorrow. Yeah. 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 Uh, it's your father? Yeah. yeah. Her father. Ah. And when will, we, when will he be back? <coughs> He's tomorrow? here. He's down there. Ah. He's down there. We yeah. may see him? Yeah. If you want to. Yeah. Okay, fine. Yep. Let's go. Walk yep. down there and call out. Uh, how, how is his name? <laughs> Charlie. Charlie. Charlie? Yep. Yeah. Okay, thank you. Charlie? I'm here. Visitors. Hi. Hi. Sorry to disturb you. Do I disturb you? Um, uh, what do you want? Ah, uh, because I just want to meet uh, people, wor people working, uh, searching for opals. Well, uh, if you come tomorrow morning, don't bring that in here. Don't put that in there. Don't put that in there. Okay. Don't put that in there. Okay. Uh, uh, tomorrow. Yeah. yeah. They'll be pleased to take you through between 8 o'clock. Okay. We'll come on uh, 8, 8.30. Okay, they'll be here with. Le lendemain, à l'heure dite, Charlie est là, mais il a changé d'humeur. Are you Charlie? Yeah. Paradoxe de cette situation où je me sens chercheur à la recherche d'un autre chercheur. Je me doute bien que ces aventuriers de l'Opal, pour toutes sortes de raisons, ne veuillent pas forcément d'une caméra de télévision dans leur galerie. En cherchant bien pourtant, en insistant, on finit par en trouver un qui accepte. Il est grec et il s'appelle Minas. It's very hard to find um, specimens like, like this with yes. opal so big. Oh. Uh, Semi-black, yeah. nearly black. Nearly black. Tell me, Minas, <laughs> why did you come here? I don't know. <laughs> I have to find my fortune. <laughs> And did you find it? Uh, I'm nearly there. <clears throat> Now I'm getting my second million and then I think I'll go away. <laughs> Are there many people here in Cooper Petty who became millionaire? Yes, I've got one next to me. There is uh, one. <laughs> yes. <laughs> It's not hard to become millionaire. It's not easy to become millionaire. But if you put the right amount of years and the time and the skill, you can become a millionaire from Opal. You can be a millionaire overnight, yes. Because, because of this, this precious stone. And sure, after a while, money that you get from this goes in your pocket. The fever also yeah. from this goes in your blood. <coughs> It is an addiction. Possible um, 
worse addiction for people than drugs. This is worse. Why? It's hard to explain, you know, when, when especially when you have nothing and um, the next day you go to work and all of a sudden in front of you, you have hundreds and thousands of dollars in Opal. Um, you, you have um, a rush inside and you think, yesterday I have nothing. Today I find all this Opal. I, I can be what I want, I buy what I want, I go where I want. It is a beautiful stone. Yeah. Nice color, good money. But tomorrow yeah. when we take it to Yanni, we will know how much we can get. That's right, yes. And how much do you want for the, for the parcel? 105,000. 105,000? Yes. Maybe if you if you are a bit flexible, uh, we could uh, um, I'm arrange. Sure. Uh, if you can, I will offer you eighty thousand dollars for this, uh, Steve. I know that it's a bit low, but I think that you have beautiful, beautiful stones here. Beautiful stones. Uh, the color is nice. But it's a lot of waste in the stones. It has the the porch on top, uh, the colorless opal. Eighty-five thousand dollars, and the parcel is yours. Well, okay, Steve, uh, $85,000, uh, okay. I'll agree, it's beautiful Opel, and I'd like to have it. Tout le monde voyage de plus en plus et de plus en plus vite dans une vaine course contre le temps. Une exception, le routard, adepte de l'autostop. Généralement solitaire, il échappe au tourisme de groupe et ses contraintes organisées, mais à défaut d'argent, il lui faut être riche de temps. Lui prend des risques là où les autres s'assurent contre les imprévus du voyage. Eux font des kilomètres, lui, parfois des rencontres. à la même place. You are patient. Yeah. You don't worry. No. Most of the worry will. chemin exactement de la traversée, Alice Springs, 22 000 habitants. Une ville de touristes et d'aborigènes. Ce sont eux, les aborigènes, les vrais habitants de l'Australie. Mangeurs de lézards, ils vivaient comme des lézards dans le désert depuis 40 000 ans. L'homme blanc les a pourchassés, massacrés, sédentarisés. Il leur a imposé un mode de vie qui en fait des sous-prolétaires assistés, des alcooliques et des diabétiques. Aujourd'hui, bâtards culturels, ils errent dans la ville qui n'est ni leur lieu ni leur temps. Good morning, Abujimba. Morning, Nabuljari. Morning, Nomurai. Morning, Jakamara. And who's snoring over there? Good morning. How are you? So, Noreen would be one of the best artists in uh, Central Australia. One of the best <laughs> artists. Oh yes, you are. You are too uh, modest. That is the trouble. Maybe 
jobbing on there. Maybe you, maybe the singer should decorate too. Yeah, we could. Oh, no worries. We got nothing. Oh, nothing. Oh, all right, Keller. Okay, yeah. good. Mucho, mucho. And double nardi. Yeah. yeah, yeah. Okay. And the people really enjoyed, really enjoyed the visit yesterday. Good morning, Nakamara. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Ah, already working hard. <laughs> this uh, painting here, yesterday, the people, they wanted to buy these paintings of the crawry we did. Yeah. So there was none left. <laughs> so what we should do is do a few more so that we don't run out. Et nous voici, touristes de l'an 2000, débarquant au cœur du bush tel des explorateurs du 18e siècle et comme eux, prêts à nous émouvoir de ce que nous allons découvrir. Sauf, sauf que nous sommes à 5 minutes seulement de l'aéroport et qu'au moins l'organisateur impresario de cette mise en scène ne cache pas son jeu. And I'll get the milk. So you just make yourselves at home. Triste tropique, oui, qui condamne les aborigènes à n'être plus qu'un musée vivant pour les touristes et à un simulacre de ce qu'ils ont été. <laughs> because Aboriginal people lived in small clan groups. That's still happening today? No. I didn't think. No. You see, when white man came to Australia, there was only 300,000 people here. There was only 5 million people on the planet. Ladies, are you ready? No. Okay, no worries. We're not we're not long away now. Mucho. Okay. It washes off easy. Your way. Yeah. <laughs> okay, okay, okay. So as soon as you're ready, come over this way, everyone. <laughs> you can take photographs. Uh, the people don't mind. We've been doing this 23 years, and the reason we do it is education and photography is part of it. So first of all, I want to introduce you to Jabrula. Jabrula, is everyone? Jabrula. And you put him in this way, right? Right? So he can't see where he's going. You just put him in like this, slowly like this. Oh my God. Start chewing him up. <laughs> now it's not easy to chew because he is wriggling and wanting to get out. So as you're pulling him in, he's trying to get out. So it takes a little while to eat him up, okay? But you keep pulling him in, pulling him in. You know, you're a lovely lady. <laughs> Would you give me a kiss? Oh. <laughs> On the mouth? <laughs> we could share this witch tea grab. Poor guy. Want to keep him for a pet? Take my horse, take my. Because the skin is chewy, very chewy. Like oh, oh, big octus. Look at where you headed. Which is grub? I don't think he does tricks somehow. I was. Hang on, it's not focusing. Yappa ba do! Plaba ka yanda ne!
Everybody, more to two, more to two. La peinture est aux aborigènes ce que le football peut être à un gamin des favelas brésiliennes. Depuis que cette peinture aborigène est cotée sur le marché international de l'art, chacun, avec ou sans talent, veut tenter cette chance. Ainsi, cette fillette venue vendre directement son œuvre à une galerie réputée d'Alice Springs. Lui s'appelle Dr. George. C'est un guérisseur, mais aussi un peintre coté dont les tableaux se vendent partout. Sa famille le suit jusque dans la galerie dans l'espoir de récolter ne serait-ce qu'un dollar. This is my country. That's all right. This is a good painting. This is true. That one. Mulunta. 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 Narrow. Now. Bushfire. Bushfire. Yeah. In that and the outside. There's a big cave. Yeah. And there's an underground cave. Yeah. And the men go for initiation ceremonies in the yeah, underground cave and they learn about fire. So you've got fire outside Naburu. and you have fire inside. Naburu. Naburu. Yeah, people me like Wangata, you can enter the lab by me, number one, you what? Mm. Yeah. He's the head of this dreaming, he's the head of this country, yeah, he's number him. one, he knows all those stories, it's yeah, his responsibility money. to pass it on. And you can pay me money for this. <laughs> <laughs> and that's it, basically. <laughs> Some artists that, you know, it's really interesting because there's been a whole c'est intéressant. Il y a eu plusieurs débats à la télévision où la question était de savoir si ce n'était pas une honte pour les aborigènes d'obtenir de l'argent par leur peinture, qui est une chose sacrée. 
Mais les artistes sont fiers de pouvoir gagner de l'argent avec leur peinture. C'est la même fierté que pour un artiste européen. C'est à la fois traditionnel et secret, mais il sait aussi que son histoire est une façon de communiquer avec nous et que c'est un échange honnête avec nous. La peinture aborigène est la seule vraie valeur culturelle proprement australienne. Cruel paradoxe, c'est l'homme blanc qui en tient le marché, tandis qu'il appartient à ceux-là même que cet homme blanc avant-hier massacrait et qu'hier encore il ignorait. Cela fait environ un quart de siècle que cette peinture est cotée sur le marché international de l'art. Cela fait environ un quart de siècle aussi qu'ont été accordés les droits civiques aux aborigènes. Coïncidence Peut-être, mais pas forcément. L'économie a ses raisons, sans doute, que la morale ne connaît pas. la route et ses camions et ses motels. Pousser la porte d'un bar ici, c'est chaque fois comme entrer dans un décor de cinéma et côtoyer les personnages d'un film dont j'ai manqué le début et ne verrai pas la fin. <rire> Honestly, I'll show you the best view in Barra Creek. If you want to come up for a drive up the top of the hill and get this fucking camera and have a bit of a fucking look around up there, you'll say, holy snapping fucking duck shit. Where we'll goes that? We see the road? Oh, fucking 30 kilometers this way, 30 kilometers this way. Where we'll goes that? You want to go there? Yeah. I'll take you up there shortly. Yeah, really good. Best view you've ever seen. Yes. Well, fucking don't take pictures of me. You take it to the countryside. That's yeah. fucking magnificent countryside. <laughs> And this is your country. Fucking nice it is. Succession des jours, répétition des gestes, monotonie, entre deux camions, entre deux motels, une méchante nuit dans une méchante ville, petit déjeuner, café serré, croissant et confiture, si seulement, puis de nouveau la route, toujours la même. Je sais, Simon, oui, pourquoi tu as filmé les petites culottes au plafond du bar. Un humour cruel te faisait y voir une réplique australienne des fresques de Michel-Ange au plafond de la Sixtine. Eh oui, à chacun sa culture. Yeah, 
Rencontre avec Earl, un chercheur d'or. Mais pourquoi un chercheur d'or plutôt que l'épicier du coin si ce n'est, Simon, parce que nous nous laissons piéger par les archétypes, même si c'est l'archétype d'une aventure aujourd'hui finie depuis longtemps. D'origine, je suis Canadien. Pourquoi êtes-vous venu en Australie Parce qu'il y fait chaud et qu'il y a de l'or. Vous étiez attiré par l'or Oui, j'ai toujours été attiré par l'or, depuis que j'étais môme. Mais vous n'êtes pas devenu riche Non. Il n'y en a pas beaucoup qui deviennent riches avec l'or. Mais je me suis quand même fait quelques dollars avec ça. La dernière fois, il y a deux ans, on a trouvé un bon petit ruisseau qui était riche. Et mon ami et moi, on y est retourné plusieurs fois. Et on s'est fait 45 000 dollars avec l'or qu'on y a trouvé. Ça a été mon meilleur coup, mais ça, ça n'arrive pas souvent, juste une fois dans une vie, autant d'or d'un coup. Comment est-ce qu'on peut sentir l'or Oh, ça vient avec le temps. Au bout d'un certain temps, tu arrives à renifler l'or. C'est un instinct Oui, un peu. Un peu de chance, un peu d'instinct et pas grand-chose d'autre. Et beaucoup de marche. Au bord de la route, Bonnrook, territoire de la fondation Franz Weber. 500 km carrés transformés en sanctuaire pour les chevaux sauvages et pour les sauver d'un massacre programmé.
You have no clients these days? Not today, it's too wet. There's a cyclone around that's too wet. Do you think the cyclone is coming here? No. It won't come near here. Okay, maybe this one I will take this one maybe. Right, and we have mosquito nets uh, that hang over these. Oh yeah. Du Groveville Hotel, j'aurais oublié demain l'inconfort de la chambre, les moustiques et les araignées. Mais je garderai longtemps le souvenir de Stan et de Mary, dont j'aime à imaginer qu'ils se laient peut-être dans leur silence de couple retiré au bout du monde, un amour pas comme les autres. Bientôt Darwin, le terminus. J'aurai laissé errer mon regard sur plus de 3000 km au-delà des bords de la route. D'autres, au volant des road train, ont été obligés de le tenir rivé au macadam. Mais qui des deux a vu le plus Qui des deux a vu le mieux sort of shift. Ah, uh, yeah. As soon and as we you, finish you driving, we're in the bunk. Yeah. Sleep in the back, yeah. Yeah. But just always driving, no stops. No stops. Oh, maybe for some food or something like that. Yeah. Yeah, that's all. What did you do here uh, for two hours stops here? Uh, had a shower, relax a bit. A shower? Yeah, filled yeah. up the truck. How many kilometers have you done in your life? Billions. Billions? Billions. Yeah. Billions. Well, I've been doing this for 35 years, all up, all over, all over Australia. For 35 years. And you had never had uh, any accident? No, touch wood. <laughs> no, very lucky there. Good luck. Good. Bye. Bye. I'll let you out the gate and I'll shut the gate behind you. Yeah, OK. Darwin comme Adélaïde. Allez, un port n'est jamais qu'un port. Pourquoi là-dessus rêver encore Eh oui, à quoi bon tous ces voyages